Olá turma, tudo bem com vocês? Nós agora vamos continuar nossas aulas da quarta-feira vendo a disciplina de artes e olha só, deixa eu dizer para vocês, amei os desenhos, as atividades de vocês, né, dos bonecos. Coloquei algumas imagens nas plataformas, nas redes sociais das atividades de vocês, compartilhando esse momento para que vocês também pudessem ver as imagens, tá bom? É, as, é, quando vocês colocarem, fizerem essas atividades e quiserem colocar nas redes sociais de vocês também, vocês podem colocar marca a escola, se for no Instagram você vai colocar arroba CEJC, vai aparecer símbolo da nossa escola e você pode colocar para compartilhar com as pessoas que nós estamos estudando em casa. Mostrando também as atividades de vocês, que vocês estão fazendo com tanto capricho. E a atividade de arte da semana passada era para vocês mostrarem os bonecos, não é? Que vocês fizeram, os bonequinhos de material reciclado. Mostrando o movimento do corpo. Assim como o nosso corpo se movimenta, esse boneco também ia conseguir fazer alguns movimentos básicos. Mexer a cabeça, os membros... E eu amei essa atividade de vocês. Vocês fizeram com muito capricho, gostei demais. Olha só, ainda com o livro de artes, tá bom? Que é esse livro aqui, ó. Nós vamos agora para o capítulo 6, lá na página 29. O que, que nós vamos observar? Vamos primeiro fazer a leitura do que se diz no capítulo 6. A gente pode observar que tem um rapaz, né? Parece que ele está fazendo um movimento de balé. Professora, mas menino dança balé? Dança sim. Nosso corpo ele faz vários movimentos, tanto dos meninos como das meninas. E a dança ela pode ser é, demonstrada de várias formas. Assim também como as meninas podem brincar de qualquer brincadeira que os meninos também brincam, os meninos também podem dançar, assim como as meninas, porque tem pessoas que acham que dançar é só para menina ou só para menino, não. Dançar é expressar a nossa alegria e a dança também é uma forma de expressar arte. Através de quê? Do movimento corporal, através das expressões que o nosso corpo dá, bom? E diz assim, vamos descobrir o nosso corpo. E tem uma perguntinha para a gente refletir, para a gente pensar. Em sua opinião, como podemos criar arte com o nosso corpo? Aqui nós podemos ver que ele está criando arte de que forma que eu já falei? Dançando. Mas existem várias formas de demonstrar arte com o nosso corpo. Nós demonstramos arte através da nossa roupa, sabia disso? Mas como, professora, é, as roupas da gente, é, pra, como é que a gente vai apresentar como arte? Elas são desenhadas ou feitas, muitas vezes, por alguém que pegou uma ideia, mas que tudo surgiu de algum estilista, de algum desenhista, e é uma parte de expressar a arte. Através das pinturas no corpo, também a forma de demonstrar a arte, e nós podemos vir aqui, ó, lá na página 30, tá bom? Na página 30. Olha aqui. Mais uma imagem interessante para a gente observar e conversar sobre ela. Diz assim, cidadania no dia a dia. Muitos modos de se expressar. Cada pessoa tem um modo particular de se expressar. Daniel Ferreira, por exemplo, cria sua arte pintando com a boca e com os pés. Ele encontrou o próprio jeito de se expressar. Você já descobriu o seu? Olha aqui. Daniel fazendo a pintura. Nós podemos observar que o Daniel ele está pintando com os pés. E eu sei que vocês também observaram que o Daniel, ele não tem braços. Mas isso impediu o Daniel de expressar 
a sua opinião artística, de, de utilizar o seu corpo para demonstrar as suas pinturas, para fazer o que ele gosta, de maneira alguma. Nós temos que utilizar o nosso corpo das formas possíveis, das maneiras que nos deixam agradáveis, que fazem com que nós estamos, é, sentimos o nosso corpo feliz e fazer, fazer também os outros felizes. Expressar a nossa é, atividade artística, expressar aquilo que pode trazer para os outros felicidade. Eu tenho certeza que quem consegue adquirir, ter, né, obter as obras de Daniel, fica feliz de saber que aqui ele usou o seu melhor. E olha só, em sua opinião, qual é a importância de conhecermos e respeitarmos as nossas diferenças Lembra que aqui tem uma perguntinha assim Você já descobriu o seu? Você já descobriu o seu lado artístico? Você já descobriu o que você pode utilizar o seu corpo para fazer arte? Eu posso utilizar o meu corpo para dançar, para cantar, para fazer teatro? E isso vai depender de cada pessoa Mas também nós devemos respeitar as escolhas das artes, das artes das pessoas É correto eu chegar e falar mal né? Dizer que essa obra não está legal Essa obra não é bonita Cada pessoa vai representar da sua forma A sua arte Eu posso não gostar Mas eu tenho que aprender a respeitar Isso se chama tolerar Ter empatia com o outro é, ser gentil Tudo isso é uma questão de educação É uma questão que nós também aprendemos na nossa casa eu Estou reforçando aqui o respeito Mas eu sei que na casa de vocês já é trabalhado isso Não é? Não que seja um papel da professora ensinar o que é respeitar e o que não é Eu estou apenas firmando o compromisso que a escola tem com a família de continuar mostrando para vocês a questão de respeitar. E a arte, ela tem muito isso, da gente ver, entender, mesmo que não ache bonito, que não compreenda, mas respeitar a opinião do outro, tá bom? Lá no B, você conhece alguém que faça pinturas da mesma maneira que Daniel Ferreira? Vocês conhecem alguém? Vou mostrar mais uma vez. Viram aí? Quem tiver, quem já souber, né? quem já descobriu o seu lado artístico, o seu jeito de expressar arte, parabéns, muito bem. E quem não descobriu ainda o que gosta de fazer, a arte que gosta de fazer, tente descobrir. Eu sei que tem crianças aí que pintam divinamente bem, que fazem desenhos maravilhosos. Outras crianças que fazem artes lindas de modelagem. E lá na página 31, que é essa página aqui, ó, tem uma atividade. Diz assim, faça o contorno da sua mão no espaço a seguir. Depois preencha com os desenhos que mostrem um pouco como você é. Você vai expressar, tá? Nesse desenho, como você é. Vai colocar a sua mão aqui na folha e fazer o contorno. Faça uns desenhos bem bonitos, bem caprichados, colorindo, pintando, tá bom? Eu espero receber essas atividades nas próximas aulas, nos próximos vídeos, lá na plataforma. Se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, é só chamar a gente lá no, na plataforma digital. Um beijo para vocês, tchau e até a próxima.